uh, uh, event namin ito. Senior high school na sila, hindi na nila ako kailangan. Pwede sila na lang kumuha ng card nila. Pero ginawa niyo po yung effort na pumunta. Kaya dahil po dyan, salamat po. At congratulations. Dahil ito yung isang pagkakataon na pagpapakita ng pagmamahal niyo sa inyong mga mga. Katulad po ng sinabi ko kanina, ito po ang parent summit, ito po ang art TV, ay pagkakataon para ibigay namin sa inyo ang feedback tungkol sa performance ng inyong mga anak. Hindi lamang po sa academics, clue, maayos at maganda po ang performance ng inyong anak. Ngayong taon, ngayong quarter na ito. Kaya huwag po kayo masyadong maganda na. Okay. Pangalawa po, bukod sa academic performance, gusto po namin kayong bigyan ng feedback tungkol sa kanilang ibang pangangailangan. Katulad po ng mga um, uh, tawag ito, mental, issue, mental health issues ng inyong mga anak. Kasi ito po ang nagiging isa sa mga concerns nila dito sa bahay namin. Marami po silang mga concerns, pero ito po yung isa sa mga gusto namin i-feedback sa inyo. Kaya po, part ng ating parents summit ay ang um, simple um, session or lecture about mental health, ABCs for parents. Break the stigma to improve the mental well-being of the students of TCS IGN. So, sana po, habang nandun kayo sa inyong mga upuan, nandun kayo sa mga classrooms, meron po tayong magulog na konti tips. Paano po tayo magkakatulungan, magulang at paaralan para ang mental health ng ating mga estudyante ay ma-improve or ma-maintain na natin kung yun na yung nasa mga maganda mental health system. So, hindi ko na po ba habayin ng aking pagsasalita. Marami pa po magsasalita. Marami po isi-share si Ma'am uh, Emmy, ang ating resource speaker for the day. In behalf of Sir William, our principal, the teachers of Kalama City Science Integrated School, and the non-teaching staff, I welcome you in today's program. Welcome and mamuhay po tayo lahat. Salamat po. Maraming salamat po ulit mga kapilungan. Tunay nga na dapat nabigyang focus pa ang, mga me ang mental health ng mga estudyante. Hindi na namin papagandiin ang inyong antispasyon na magkilala ang punong tatapagsalita sa umagang ito. Kaya naman inaanyayahan namin ang aming burong tagapayo, Sir Edison P. De La Cruz, upang ipakilala ang ating tagapagsalita. Maraming salamat sa ating mga members and members for this board. Maga tayo na sa isang news program, isang TV program. Magandang um, maga po sa lahat. Uh, Maligod po po uh, ipapakinalan sa inyo ang uh, ating uh, isa sa mga pinag-ibita nga ng mga guro dito sa Calabas City Science Integrated. Okay po, ang ating pong uh, Pulong tagapagsalita may umuman uh, is as well, a mental uh, health advocate since the onset of her career at the teaching. She's in the teaching profession for 25 years now. Her first teaching stint started at Pedosa Academy in Calabria. And then later on, uh, applied for as a public school teacher and was assigned as the chair of integrated school. And now, we are very lucky to have her as one of our best teachers, no? particularly in social science and sports. Okay? So my dear parents, teacher students, uh, our guest speaker for this ABC for parents, creating the stigma to improve the mental well-being of students of CCSIS, with a highlight on accept, believe, and care, our very own guidance density, and social science teacher, Ma'am Emelita P. Pere. Muli, sa lukumin natin ang isang matagawang palapakan si Ma'am Emelita P. Pere. So thank you, Dr. Ed, Dr. Jacqueline, and then the Muslim production. 
Yeah. So good morning, po, your parents. Good morning, po. How are you, po? Hindi po so today. Ano po ang sa sa mga tahigan bakit kayo dali? Okay. Na una for, for sure po. The fact is, para medyo po mahiyahin na siya ako. Medyo may forty din ka ba? Po. Ayan. So let's start with this. Sabi ni Jake Magdalene, kasi galing niya ako ng tanong, sabi niya, go to love and never tire. Since love knows no burden, that's according to Jake Magdalene of Canosa. So I guess the reason why you are here, because of the love to your child. Ilan po dito ang mamamaling niya pa? Meron pa po ba ako nakapamalain niya na? Mamamalan siya, may gagawin. Ayan, pero narinig po kayo because of your love. Okay? So ngayon po, nagpapasalamat kami dahil narinig po. Malaking gagay po ang pagpapakita niyo ng support na niyo sa inyong anak. Dahil tatatakay na dahil yung isa sa pinakapinag-uusapan ng bagong generasyon ng mental health. Apo! Okay. So, kasi na pinumusta ko na po kayo. Pinamit ko pumusta. Pero mukha pong uh, nagsiyatin ko yung kagaya ko. Tama po ba? So, meron po ako dito mga icon. Actually, nire-re-epo ko lang po ito. And, um, gusto ko din po kayo acknowledge yung kahit kaninang super. Kasi, kaya din po sa kanya, the different slides that I'll be using in this presentation. Okay. Pag po okay na okay, tataas po natin yung ating kamay. Kapag naman po, thankful and contented, pwede po tayo na ma-heart, ano, naka-heart. Pag mixed emotion, pwede po hawakan natin talo lang sa pisngi, and hindi po, parang kukulagay niyo po ako. And then, kapag po, nahihirapan, pero lumalaban, It's the condition that you are feeling right now. Can you put that on the screen? And di na na ano lang sa tawa. So gusto ko yung makita yung malaki meeting niyo kapag nandoon kayo sa kanyang emotion. And then, sure, pag malungkot, gumalaw na lang kayo. Pumungo, okay po? And then, pagkapu may masama ang loob na narinig ko ngayon. Ayan so. Pag po masama ang pakiramdam, di po, makita ko po na uh, itaas na lamang yung kamay kapag siya ay masama ang lamo. Okay? So, sa count po ng tatlo, sana po ay ipakita ko, pakita ninyo, kumusta nga po ba kayo? Okay? One, two, three! I don't know. May mga okay na okay. May mga simangi kaya and contented. Wala naman po kung nakita nagtaas ng kamay. Alam niyo, salamat po. Ano, itong ating FB na makagana yung emo uh, emoji para ipagkasabi ng different emotion, right? Imagine, pati yung FB, ano, nakita natin ng ganyan. Ayan. So, mahalaga po ba ang tanong na kumusta? Mahalaga po ba? Ano po yung pakiramdam kapag po kayo ay nakakumusta man? Simpleng salita, pero nakaka-appreciate pa lang. Mahalaga na salita. Simple, pero may malaking may tutulong sa atin. Okay po. Next. So, for the overview of the topic, dahil alam po na may na-excited na nga kayo na makita yung grade ng mga bata, may tatong punto lang po tayo ngayon na pagpupuunan. For one, yun pong tinatawag natin mental health. Pangalawa, ano po ba yung role natin bilang mga magulang para sa mental health and well-being of our children? Pangatlo, meron tayong encouragement one or one na gagawin. Okay pa? So, para po tayo ay guided for this morning. Okay. Mental health. Itong mental health, Sino po ang mga kagagawin yung kaya ko ito? Parang po titignan ang mental health noong unang panahon ng mga bata pa tayo, hindi naman masyado yata itong napapag-usapan. Correct po ba? Yan. Pag napaano tayo ng mga magulang natin, iiyak lang tayo, pero mamaya maglalaman ng test. Tama po ba? Ayan. 
Dinala natin yung card natin nung kay, kay Ina, kay Kai. May palahong tayo sa ating card. Napagalitan tayo. Pero, mamaya, bibigyan ulit tayo ng bako. Tama ko ba? Pero, guns are the game. Saan po? Tapos na yung ganun pa ito. Mental health, sa tagal na tayo po ng pinagdaanan mula noon hanggang ngayon, bakit may pusatin na tinatawag natin na mental health? At upang mental health na tayo ng bayo na pinakulo, na kailangan kuminom sa lang ng bayo chest, gagaling ka na. So this is a different, no? different kind of problem na maaaring pinakarap nyo bilang mga magkula at bilang yung mga anak natin na nakakala natin ng mental health issues. Okay po. Sa ay po sa ating uh, World Health Organization, WHO, sabi dito, ang mental health is a state of well-being in which ang bawat tao or the individual realizes his or her full potential. Dapat alam pa rin niya yung kanyang abilities, yung kanyang potentialities. He or she can cope still, no? Pwede na makakope pa rin siya with the normal stress of life. Uh, alam niyo, nakakatuwa doon sa ating nakawa. Our body is designed to experience stress. Okay? Dahil tayo may mga nararanasan ng stress. Kasi marami po tayong stressors. Marami tayong different challenges na nare-encounter every day. And kapag nag-react po tayo sa different situations at yung stimulus na yun, nagpabago ng ating pakiramdam, nagpabago ng ating uh, pag-iisip at ng ating behavior, then may issue sa mental health. Okay? At yun po, ano? Diba? Ang problema natin, pangkali na natin, yung mental health, ito yung problema, kasi problema ang uh, mental health. Okay, kasi uh, pag tayo ito ay mental, hindi ka nasa well-being, Kapag ikaw ay nandun sa punto na ikaw ay may mental health problem, bakit ito ay isang kalaking problema? Una po, may kinalaman yan with our relationship. Kapag ang parents, ang anak, pareho na sa ill-being, wala sila doon sa state of mind, na dapat kaya nilang ma-handle ang different challenges ng life, the different situations, na dapat nakukok nila ng mga ayos pag both, no? Pag ang parents ay stress na, ang anak, stress pa din. Kumusta naman kaya ang well-being and the family? Eh, kaya mahalaga din po na mapaalalahanan na ang kanilang ating mga magbunda. Can I take off my phone? Ayan. So, pero po, may mga bata na nagsasabi na, Mama, depress ako, may anxiety ako. Okay. Kapag po ba na ang mga, uh, ay sa mga psychologists, kapag po tayo ay hindi diagnose na mayroong kang uh, depression, mayroong kang anxiety, bipolar, schizophrenia ka, schizophrenic ikaw, hindi siya considered. Dapat tao may diagnose. Pero ano ang ating dapat na babantayan? Babantayan natin ang mga signs, ang mga symptoms na baka nakikita natin sa ating mga ina. So, hindi po natin. Ayan. So, meron po tayong gagamitin na mental health continuum model. At ito po yung modelo at itinan po natin kung gaano yung level ng stress natin. Kayo po, pwede po natin gagamitin yung kung ating mga anak pwede rin. Yeah, so ito po ay sinusukat. Sinusukat itong uh, mental health continuum kung kailangan ko na ba na mag-seek ng help. Kung okay pa ba ako. Okay? Kasi hindi po sa lahat ng oras nandun tayo sa level ng well-being. Nararanasan natin na may mga oras na tayo ay nasa ill-being. Okay po? Kasi natural yun na reaction kasi tayo ay human being. Okay po. So, tingnan natin, ano po ba ang signal sa yan? 
Okay. Nakita niyo po ba yun ang sintahas? Hindi po yun ang signal ng inyong mga wifi. Kung converse ba yan ang PLDT. Ano po? Kung titignan po natin yung kulay green, napakaganda, no? Excelling. Ibig sabihin, maganda yung state of well-being. Yung state of mind, nakaka-focus, maayos. Pero tingnan po natin, baka po may mga palatandaan na ating mga anak ay nasa level na nagkakaroon crisis. Paano po natin makikita? Una, very anxious. Okay? Lagi nag-aalala. Galit na galit na. Po, and magdadas, ayaw nang pumasok. O kaya, walang na nang pumangin. As in lahat, nasa pinaka-lowest point na po siya na parang um, hindi na rin siya na makatulog. At napapansin natin na sobra na ang mangyayaring pamamayan ng ating anak. Okay? So, iyo ng isa, ito po yung mga indicators. Ayan. Pag struggling, ito natin, no? medyo anxious, may pangisan-misan na uh, sinasabi niya na nalulungkot siya, nag-depress siya, and yung tart lagi ignatay na kapagod, o kaya laging pagod na pagod, kahit walang ginagawa. Ayan. Yun po yung nasa struggling. Etong surviving, kasi dapat po sa isang tao, natutong ka, dapat tayo sa thriving, and sana makaabotin tayo sa excelling. Pero pag natutong tayo sa level ng thriving at excelling, okay na po yun. So bakit kailangan natin itong maunawakan? It gives us the signal when to seek help. Kailan po kailangan humili na ng professional advice? In the Gannox office ko, naranasan ko po, nakikili ko sa mga bata. May mga batang lumalapit sa amin. Miss mo sila. Ang nakasabi lang, Ma'am, gusto ko na po magpatingin sa psychiatrist, sa psychologist, pero si Mami at si Daddy, parang ayaw po nilang maniwala. Sa dami-dami na po na nakakausap namin sa guidance office, may limit ang ayaw ay ang mga magulang. Natatakot po ba tayo sa stigma na kapag tayo ay nagpatingin sa isang psychologist, kasabihan na po ba tayo ang ganyang sinakulo o balik? No. Sa so, no-no-no dapat sa parents. Bata na ang dumadapit, dapat po, meron tayong action na nagawin. Kasi baka tayo ay trabaho ng trabaho para sa future nila, para sila ay mga pag-aral, Pero baka po yung perang kinigit mo natin, mapunta lamang sa pagpapagamot sa inyong anak. And, ang worst po nun, marami po tayong mga kabataan na nagpunta sa so, so, merong nagkakaroon ng mga suicidal attempts. Sinasaktan yung kanilang mga sarili. Nagbibigay ng self-harm. Okay? Sa guidance office po, meron po kami uh, nararanasan na ganyan na nakakalungkot Kapag dinahin ng bata na sobrang problematic sa bahay. So, pinapaalam po namin sa inyo, hindi namin para kayo ay takutin, pero upang bigyan kayo ng paalala. Paalala, it's mayroon ng warning. May signal na you, you need to ask your child how is he, how is she. Tumusahin natin ang ating anak. Okay, next po. Yan. So ngayon, nakita po natin yung different um, at yung sa model, no, yung mga signals na nagpapakita kung gaano na ba ka uh, okay o gaano na ba yung state of mind ng ating mga anak. Kung tatanungin po po kayo, how's the mental health of your children? Kumusta po kaya sila? And another question, when was the last time you said Kumusta ka, anak? Or, kailan niya sila sinabihan ng I love you, anak? Kailan po? Any volunteer? Wala po, no? Ganyan din po ang sagot ng mga anak nyo. Nung tinanong ko sila, when was the last time na sinabihan ka ng I love you ng mami mo? Sabi sa akin, kung nang parang di po uso sa amin. Okay? Lalo din mga lalaki, you know? 
Yung mga mom naman, dahil ko na po, pinata na po ako, hindi po ako nagpapahalik sa mom. Pero alam niyo po ba kung gaano kahalaga yung pangungusta at pagkasabi ng I love sa ating mga anak. Okay? Ako po ay I'll be sharing lang no, yung konting kwento lang na ako bilang isang nanay. Kasi magulan din po ako. No? Wala po sa amin na humaalis na baka na anak ko na hindi nakikip sa aming mag-asawa. And then, pag dumating po kami sa bahay, ganun din sila kasi hindi na gusto yung social distance ba sa amin. Eh. Binabalik po namin yung pag-bless ulit at saka po yung pag-halik. Kasi inalis yan sa atin ng pandemya. Inalis sa atin yung yakap. Inalis sa atin ng pandemic. Yung connection, ano? Eh, sabi ng, ng research sa science, ang help pala nakapagpalakas ng ating immune system. So, mas maraming pets na hinahag, mas lumalakas ng iyong immune system na itiwasan na magkaroon ng sakit. Ayan. Okay po. So, ayan. Sige po, may tatanungin po ako, anong kulay ng damit ng anak niyo kanina? <laughs> Sige po. Ayan. Alam, alam pa ba? Ano ba ang kulay ng anak? Okay. So, kahit hindi niyo po yan sabutin sa akin, meron siguro na nakakaalala, pero meron mga iba, ano nga ba kasuot ng anak ko kanina? Kasi hindi na tayo nagiging mindful. Hindi na po natin masyadong yung bawat detalye, no? Maaaring madami kayo tinatawa, stress din kayo sa trabaho, may lulutugin pa, maglalaw pa, magigigis ang bahay. Ayan. Kaya minsan nakakalimutan na natin yon. Pero yung mga simple yung tinatawin ko, mind you, dear parents, these things are important. Important, no? Mahalaga pa rin po yan. Okay, next po. May gusto po akong ipapanood sa inyo. Ayan. Kasi alam ko po, isa sa dahilan talaga ng pagpunta nyo ay bukod sa mahal nyo, ang anak nyo, ay meron kayong pan makukuhanin. Okay? So, let's listen to the... Uh, so, parang inang po yun, but I'll be reading the lines that the principal of... yung principal ng Singapore na binigay niya sa kanyang mga... Ano pa sa? Sir... Sabi po nila, patience is a virtue. Tama po ba? Matagal po ba yung kayong maghintay kanina? Okay, so this is uh, a letter from the principal in Singapore. He sent, this, he sent this to the parents before the exam. Dear parents, the exam of your children will start soon. I know you are all anxious for your child to do well. But please, do remember amongst the students who will be seeking for the exams. There is an artist who doesn't need to understand that. There is an entrepreneur who doesn't care about history or English literature. There is a musician whose chemistry marks one matter. There is an athlete whose physical fitness is more important than physics. If your child does get top marks, that's great. But if he or she doesn't, Please don't take away their self-confidence and dignity from them. 
tell them, okay, it's just an exam. They are cut out for much bigger things in life. Tell them, no matter what they score, you love them and will not touch them. Please do this, and when you do, watch your children comfortable. What is some or low marks will take away their dreams and talent. And please do not think doctors and engineers are the only happy people in the world. With warm regards, Sir William B. Bartolome. <laughs> Sir William, pala nagsulat mo. Nakala ko taga Singapore. Ayan po. Okay. Nakita po natin, ano po, without letter of the principal, uh, maybe that principal, kilala niya siguro si Howard Carter, no? Yung pong nag-introduce ng uh, multiple intelligences. Our students, our children, they are all unique. They have their own potentials and they have their own capabilities. They have their own talents. They have their own skills. Kung ang isa sa mga anak natin magaling sa math, do not expect that another son will also do better in math. Baka nga po yung isang anak natin ay gusto palang mag-artista. So hindi niya kailangan, <laughs> alin po, hindi niya na kailangan mag-memorize ang history. Ano po, o natin, entrepreneur palang gusto, hindi niya na kailangan ng history o kaya yung disruption. Pero hindi naman po ganun siguro yung interpretation. Uh, gusto lang pong ipakita ng principal na diverse ating students. They are diverse. Kasi nga, meron silang kanyang-kanyang kakayanan. Okay? They, they have their own ano, talent, they have their own skills, they have their own potential. Some are good at math, some are good at language, some are good at physics, and may gusto na mag-tukor that go. Pero hindi lahat ng doktor at saka po engineer, sila lalawag lamang ang masaya sa buhay. Baka yung isang chef, nag enjoy lang sa pagluluto. Baka yung isang athlete, gusto mong lumakas lang ang kanyang kakawan. Uh, more than ano, physical, physical fitness sa kanya. Yung po 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 ganun din eh. <laughs> sa atat po po alam, yung dalawa, nag excel sa academic. Pero si po po po, siya lang po yung tupad ang pangarap. Siya lang ang engineer. May pangarap yung sumaging piloto. Pero hindi naging piloto. Pangalawa ko, gusto maging doktor. Pero hindi siya naging doktor. Yung bunso ko na ang gusto lang nung kahit siya nag-aaral ay mag-basketball, siya ngayon ang engineer. Ayun. So, iba-iba talaga ang gusto ng ating mga anak. Okay? So, ang mahalaga, dapat may pakita natin sa ating mga anak na, sige, it's okay, it's some lang. Kailangan niyo mag-aaral. Pero ang higit na mas mahalaga doon, ano ang lessons na ating na itibihan, more than the grades. Ano yung lessons na po pwede mong madala pag ikaw ay wala na sa kaaralan? Anong lifelong learning skills na nakuha? Okay. Tayo mga parents, meron tayo tinatawag na ABCDs na rin na sa time. Kaya alam ko, huwag po kayong matakot. Hindi po naman hanggang letter C ang aking sasabihin sa inyo. So yung ABC po, magbibigyan tayo ng counting ang um, Kumbaga, para ma-promote ng kuya positive mental health and physical well-being of our child or our daughter or son, I'll give you some ano po, no? Uh, positive mental health well-being tips. So, tingnan po natin, paano natin magtutulungan ating mga anak. So, para hindi po natin masyadong makalimutan, nagawin po natin siyang A, B, C, D. Okay, A stands for yan, acceptance. Acceptance or booster self-acceptance. Okay. <clears throat> sa mga tatay, minsan mahirap tanggapin pag ang anak, pag ang tatay ay barakong barako, pag may anak siya na papaling-baling, lalo't pulis siya, no? Ang hirap tanggapin. Tama po ba? Pag yung nanay, sumakuglaw din nag-graduate, pag yung anak niya hindi honor student, parang disappointed. Disappointed siya, no? Pero sabi nila, the art of self-acceptance. If you cannot accept your child, 
hindi natin pwede i-expect sa ibang mga. Okay? So, mas unang-una na tayo yung tatanggap sa ating mga. Letter B. Believe and build relationship. Ayan. Sabi nila, believe in your children and they will believe in themselves too. Ang mga bata po natin, if they know that there is someone who believes in them, mas lalo po sila na naniniwala sa kanilang kakayanan. Believing is also encouraging. Okay? So the art, yung, yung so, i-ingredient na dapat alam ng mga magunda. Pa paano ka maniniwala sa kakayanan ng anak mo? Paano mo siya i-encourage sa panahon na siya ay nahihirapan? And paano po ba yung uh, sinasabi natin na paano kung tayo nag-detail ng relationship? In our family class, masarap yung pakiramdam na kapag yung nanay at yung daughter mag best friend. Tama po? Yung tatay at yung anak niya sabay nagpa-basketball. O kaya sabay nagpapagupit. They build that relationship. And for sure, magkakaroon kayo ng less problem if you build that relationship with your children. Okay? Mahalaga po yun. So, hindi lang po naniniwala at dahil sa paniniwala po yung sa kanya, maaari pang magkaroon kayo ngayon ng collection. Okay? So, please, kung ngayon ang mga bata ay first honor, ang may pagdating sa bahay, anak, talagang naniniwala talaga ako sa'yo. Okay? I really believe in your capacity, in your full potential. Okay po? Pero minsan, huwag po namin ipagkakamali, may pag-encourage din natin sa, kasi may mga magulang na akala na encourage May mga palatandaan ko na hindi na pala. Pag sinabi niyo sa anak niyo, anak, ako yung hindi 100 sa'yo na ang lahat ng grades mo ay pwede maging 100. That's too high. That's too ambitious. Although you believe in your child, pero too much pressure. At pag may sobrang pressure, baka sumabog yung ating mga anak. Pero, encourage natin sila sa hindi naman masyadong ganun na ano nang matakay na expectation. Para hindi din sila magkaroon ng too much pressure. Ayan po. Let me see. Care and create mental health friendly home for your child. Ayan. Sino po yung may mga anak dito na pag nagkakasakit, mama lagi. Mama, <laughs> hindi hinahalo ng tatay. Pasensya ng mga tatay. Ano po? Kasi yung minsan ng mga tatay, nawawalan din niya ng anak kapag ang anak nila, sa palagay nila, ay hindi na meet yung gusto ng tatay. Sabi ng mga tatay minsan, hindi naman po ito applicable sa lahat. May mga ilan po lang na may nanak na lalaman, ano? Based yung takwento ng mga bata. Sabi ng tatay, yung anak mo, kakausapin mo yung anak ko. Nawawal ng anak. Anak lang ng misis niya. Pero pag pinalita ng anak, ay, nanalo ako mo first, first base. Tapos sabihin ng tatay, anak ko yan. Anak ko yan. Ah, diba? <laughs> Napaka-unfair ng mga tatay. <laughs> Sorry po sa mga tatay. Okay? May, may nagsabi lang po sa amin ganyan sa guidelines. Ano? Sabi niya, grabe po ka ako ay nandun sa natakado ako. Parang tinakalyan ako na magulang ko. Pero pag nananalo ako, proud na proud sila. And proud na proud sila sa kanya. Ano so, to create it, kaya, sabi ko dito, may create a mental health friendly home for your child. So, during this pandemic, madami sana tayo na nagawa. Ang dami-dami po natin na pwedeng magawa, natulong sa mga bata. So, sabi ko, how to create a mental health friendly home when they are uh, assured that they have this uh, nurturing, friendly environment at home, safe ang environment nila. Peace ang kanila nagiging pakiramdam. They can rest, no? They can rest po at kakalanong. And then, kapag dito, masyad ko bas, <laughs> sabi dito, um, para di ma, makuha natin yun, yung pagkakaroon ng mental health friend, you hope for your child, huwag po natin kakalimutan na tanongin yung ating mga anak kung ano ba ang nararamdaman nila, kung ano ba ang nangitisip nila, o yung kamatayan na nila. Mahalaga po yun para sa ating lahat. O, na matanong din ang mga bata. Kasi pag sumagot sila ng okay, baka yung okay na yun, may ibang connotation sa kanya. 
Kasi tayo yung usual pag tinanong, kumusta ka? Oh, okay naman. Pero yung okay na yun, okay na ba? Baka nga hindi eh. Ako, kasi may mga bata na lang katawa, maganda lang magdala, pero deep inside, umiiyak na po pala. So they're crying inside. Next po, number four, yan, discuss difficult emotions. Nasa letter T na po tayo, no? Hanggang letter C po ito. Medyo po na po. Ayan. D, discuss difficult emotions. Ayan. Uh, pero po bang pangyayari sa bahay, naranasan niyo po ba sa mga anak niyo, kala natin nagka-tantrums lang sila, pero bigla na lang pala na sumabo. Kasi nag-pile out na lahat yung different problems and yung tantrums naging anger na. Siguro po pamilyar kayo sa mga pinagubo, no? Tatahin na himik, pero halos sampung taon ang kanyang naging epekto sa lahat ng kanyang nakasakupan. Beware of that. Kasi kapag ang anak natin, kapag yung anger niya, no? It's not taken care of. Kapag hindi natin yan nabantayan, it can bubble up and create boom. Take pa ang volcano. Tayo din po, nararanasan din natin yan kapag sobrang galit na natin. Hindi natin siya na-release. So allow them to let it out. Pag-usapan lagi. Ano yung nararamdaman mo, anak? Ano yung problema mo, anak? Kapag ayaw nila magsalita, magkakaling tayo. Ano ang dahilan? Bakit hindi lang makapag-open sa atin ang ating mga anak? Nakakatakot pa tayo? Hindi ba tayo mapapagkatiwalaan? O tayo ba ang problema ng ating mga anak? So, tingnan po natin, take some deep breaths then, no? Even tayo parents, even tayo parents, pwede po natin kung i-apply sa ating mga sarili. Kasi, baka mutual minsan eh, baka mutual, ganun din tayo mga magunda. Na hindi natin uh, nababantayan, kasabog na pala tayo. Next po. Ayan. Ito yung kanya sinasabi ko, uh, encourage them to share their feelings. So, parang pag sinabi ng anak mo, Mama, I'm worried. Kinakabahan po ako. Baka gumawa pa yung makuha ko. Ano po yung magandang sagot ng magunda? Pagka ganon. Pag kinakabahan ng ating anak, Daddy. Wow, ang sarap na mga maging daddy nito. No? Okay lang yun. Kahit anong makuha mo, hindi magbabago ba kung mahal yung daddy. Yan. Tama po. Salamat po. No? So, kasi na mga bata, inform po natin sila, anak, it's normal to feel, to, to feel fearful. Normal yan na makaramdam ka ng haba, ng takot. Kasi meron din ang mga bata na goals na gusto din nila na makatain. Tutulungan natin sila na ma-handle din ang different situations. Okay? Kasi kung doon pa lang, pag sinabi ng bata na natatakot siya kasi baka mababa ang grade, Pag sinagot natin mga magulang, eh, hindi na kasi nag-aaral. Paano makapunong kasi great? Wala ka lang pinagawa sa bahay. Ayan. Diba? Safe. Kaya lang po ba yan sa bahay? Yeah. Okay. So, mas lalo sila na natatakot. So, talking about their feelings will lessen their stress. Uh, yung distress na kanila nararamdaman. Okay, next po. Okay. Yeah. Let's focus on the strengths of our child. Let's focus on the strengths and ang gagawin namin sa weakness. Hindi natin siya papaliwake. Papaliwalaan. We will work on it for the different weaknesses of our child. Let's help them how to enrich their weaknesses. Paano natin sila doon kukulungan? Kung nahihirapan sa mat, kuhanan ng tutor. O through ang idati na graduate ng engineer. Pagman, sorry po mga anak, hindi po talaga sila kaya ng tulungan. Ayan, pupuha na lang talaga ng tutor ang nanay. Yan po yung aking water do. Okay, so, balansihin po natin. Sabihin natin sa ating mga anak, tingnan mo yung kalakasan mo, yung kalakasan. Misi kasi ang mga bata, yung kulang talaga sa kanila yung laging napapansin. Pero yung kung ano ang... Kalangkasan nila, minsan napapabayaan nila na ma-acknowledge o kaya ma-recognize yun. Okay po. Next. 
Give your children unconditional love. Sa letter G na po tayo, no? Sabi nila, wala daw magulang na hindi nagmamahal sa anak. Is it true? True po ba yan sa aking lahat? Sabi nga dito, the measure of love is to love without measure. I asked the students kanina, sabi ko, ano pag nakakuntindi nyo? When we say, the measure of love is a love without measure. Sagot ng isang bata uh, dyan, Mom, that's unconditional love. Tayo mga magulang walang tip. Pag nagsabi namin, I love you, walang because. Kapag, I love you, period. Kahit hindi kita kamukha, I love you. Kahit hindi ka naging lalaki, I love you pa rin. Kasi minsan may mga anak, may mga magulang, gusto ka lang ang babae. Gusto lalaki. Pero pag hindi, eh, hindi ba namin mamahalin. So regardless kung ano man ang lubas, no? kung sino man sila. And tayo mga magulang, sigurado ako dyan, dahil ako ay nanay din at magulang, na ibibigay natin ang lahat dahil sa ating pagmamahal sa ating mga anak. Kahit nga buhay ang po, kahit buhay kaya natin ibigay. So, mamaya, matutuwa naman sigurado ako sa kayo sa mga guys, sa mga anak nyo. Kaya, uh, baka mamaya maraming tao sa Jollibee, sa Makto, ano po, dahil may unconditional love. Ayan. Next po. Next. Okay. Help your children focus on the current moment. Ayan. So, most of the students, they are not to focus on guidance always. They were very distracted. Halos parang wala sila sa ano, no? Yung wala sa focus. Pag may mga hindi sila nasasubmit, some of them, ang problem nila, um, Parang hindi nila maintindihan na nauunahin. Eh, hindi nila alam kung halagang sisimulan. And, kasi yung mga bata po natin, medyo mataas din yung kanilang standard sa kanilang sarili. Na ayaw nila magsasubmit nang hindi talaga siya pang perfect yung game. Ayaw nila magsasubmit nang hindi ito magiging 99. Kaya minsan, halo-halo uh, lang kung procrastinate na pala sila, hindi pa nila nararamdaman. Kasi ang dami nilang pwedeng gawin. Okay? Hindi sila nakapokus. Misa may mga problema din pala, kaya pala din hindi makapokus. At meron din pang iba mga dinadala. So, turuan din natin ang mga bata na focus one at a time. Kasi ang mga bata yata natin, puso yung nag-multitask na ano po. Nag-multitask din talaga sila. And um, pagka ganun, medyo nakaka-stress din po yun kasi natin po yun. So, tulungan natin sila na be at the present moment. Nag-overthink na kasi yung iba eh, no? Nag-overthink sila, what if? Ano ba ganito? Pag, pag ganito, pag ganito, kaya ngayon, to organize na din po sila. Next. Yan. Ito po yung isa sa magandang ginagawa namin sa family namin. Meron kami lagi yung wait time. Sa tatong anak ko po, ang tawag ko doon sa unang pangana, yung panga. May date ako kay Panga, may date ako kay Pangal, at meron akong date kay Pangal. Ayan, kasi pang-panganay, pangalawa, at saka pangatlo. Uh, in, in a month, minsan po lumalabas ako with may panganay. So silang dalawa ang kasawa ko, kasawa ko. May manugang na po kasi ako. Then minsan yung aking girl, dahil mag-isang babae siya, meron kami time with each other. Banding namin mag-mami, sabay lang kami yung papagulit ng buho magpapa pedicure, manicure, ng sabay. Masaya na po kami doon. Masaya na po kami doon. Yung gusto ko naman po, ang gusto ko niya na lagi namin binding, bibili ko siya ng sapatos. O kaya t-shirt. Pero sa po yung babayan, nasamahan ko lang siya. Kasi may trabaho na po siya. So, yun po. Ganun, mga simpleng bagay lang. O kaya po, sa kami naman po mag-asawa, coffee together lang po, yun na. Malaking bagay yan sa ating mga kasama sa ating bahay. Lalo na nung pandemic, tama po ba? Yeah. So, be with your uh, son, daughter, spend time. Is mo kayo mag-invite. Tara na, labas tayo. Tara, basket po tayo. Tara na, magpagupit tayo. Pili tayo ng bagong shoes. Lalo ng mga babae, ano? Pili tayo ng bagong hangat. Kung hindi man, Tara anak, mag-bake tayo. Turuan mo ako. Ah, hindi pala ako marunong mag-turuan ko. Ayan, turuan mo ako. Ayan. May mga hobbies. 
na kung pwede niyo yung na-engage ng bawat parent sa kanilang kanila na nang uh, mag-enjoy tayo na gawin po together. And I'm sure nagkakaroon din kayo ng nag-i-feel din tinatawag natin na relationship. Okay po. Yan po. Next. Ayan. Watch out for the red flags. Tinapos na lang po ng W. Okay? okay. Dan, kasi pa po tayo kung hindi lang magdama. Kapag ka ABC, lahat po. Ano po? Ayan po. Ang mental health ay pinag-uusapan hindi lamang po ng PPNs. Universal po ito. Sa lahat po ng teenagers ng kabataan nakaparanas ng uh, problema with regards to their mental health. Eh po, and dahil dito, papakita ko po sa inyo yung different warning signs and anxiety. May isa po akong video na ipapapanood sa inyo. I hope hindi lang po ito sa India na nangyayari. And some of the things that the, those students are also crying out, yun din po ang naranasan na ilan sa ating mga students. Sige po. Take it up on. You know I'm very sure. And it was taken up a lot of times to write the schools. Please listen to me. It's sounds in here, and I'm scared. But not for me. It sounds like sure, but it's not precious for me. I know I did not do my last week. I was using it. I can't believe the hardest. Only doctor, not additional marks. I feel like I don't have a life anymore. I've been admitted to past three months. I can't study continuously for 10 hours in one go. Sometimes I have to go save the other something. Then I find myself in tears. I feel like I'm suffocated. And I just want to get away from the world. I don't understand why you don't let me meet my friends. I feel trapped. I know you really care about my studies. I get angry when you're not studying. Do you know I really try hard? I get tired of studying. I want to watch football or TV. I TV can be seen at night. Please don't look out and check on me inside my room after every half an hour. It really bugs me if I don't want to teach my concentration. It becomes a stranger to me. I get a dumbbell feeling in my tummy. Like I'm going to feel me. Baba, even when you're with me, it's like a place at me. A baby at me obviously by a business. You look so stressed during my exams that it makes me nervous. I can't be a normal house. You always clean and scold me. I haven't slept for nights of getting the other time. Sometimes so frustrated and I feel like laughing at the bathroom. I know you two really love me and are really concerned about me. But still, sometimes just let me be. So those voices from within me, so nangyayari din po yan sa akin. So may gusto din po ako ibahagi sa inyo, pero ito po disclaimer, ito po ay sa 
And then, yan po natin sa India. Pero may paparating po ko sa inyo yung mga mga bosses. Medyo hindi po yung marirecognize yung mga distorted. Pero ito po yung nasa atin. Okay? So, kung gusto po ninyong malaman kung ilan, ano-ano yung mga tinagal ng ating mga students dito. Okay po. You know what? Okay. Questions, dear parents, sometimes baka we are not aware may mga ginagawa ng pala tayo na hindi pala dapat sa isang anak. So, avoid saying this word to your children. What's wrong with you? Ano lang gaya rin na sa'yo? O kaya naman, why can't you be like your ate? Nagaya na rin yung ating kanina. Kaya, Ang mga bata, pag kinukompare po natin sila, instead na ma-encourage sila, they will be discouraged. They will be discouraged. You have you have to be like this, or you need to do this, and yun po yung isang pinaka-masakit na marina, you know? You're such a failure. Recently lang po, I forgot to recognize the parents pala in the different sections na nakalive din. So I hope um, this particular uh, topic ay yung sila na kita din natin kanina, maging paalala sa ating lahat ng mga magulang. O paalala na napapago din pala ang ating mga alam na ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya. At sana po inatin natin na makapagsalita sa kanila ng nagpapagigil pa sa kanilang nararamdaman. Ipo? And then, Instead, ganito po sana ang ating gawin. Always express this to your children. I love you no matter what. Or even if. And pasalamatin din namin sila. Thank you. And kahit mga magulang tayo, pwede rin tayo humingi ng sorry kung tayo ay nagkakamayin sa kanila. Hindi po yun kawala ng ating ng kapawasan. Ano? Hindi po maging kabawasan ng pagiging magulang natin kapag tayo hindi nagtawad sa ating mga anak. Lalo na kapag nasaktan natin sila, yung nasabihan natin ang hindi maganda. So kasi minsan yung nagiging verbal, yung verbal ano natin sa kanila nakamad kayo. Eh. Parang verbal abuse para sa kanila yun. Okay? Sabihan sila, sila lang ganito, you're such a failure. So instead, sabihin natin, I'm always here if you need me. 
you can do it. We are so proud of you, Anna. Okay, so before I end this uh, session, uh, meron lang po sana akong request sa inyo kung pwede po, Nanay. May ibigay po ako mga band paper para sa pag-encourage natin sa ating mga anak na kahit words of encouragement lang po and then you can... You can make a letter saying kung ano man po ang gusto yung sabihin, tagal lang naman po kanina. Or if you wish to congratulate your son or daughter, or if you are willing to say sorry kung meron man, or appreciate your child, appreciate your uh, son or daughter. Yan po. And what do we got? So we'll give you time to do the activity. And while working on that letter for your child to be collected by the advisors, that's why I asked you to bring both pen. Ano na po? Pwede na po hindi masyadong novela. Just uh, an encouragement course. Maaring pampalakas loob sa ating mga anak. Okay po. Habang kayo ay gumagawa ng diyan para sa inyong mga anak, hayaan nyo kaming ipakita kung paano pinapanday ng CTFIS ang Jose at Tegsay sa pamamagitan ng isang pagkatanghal mula sa mga mag-aaral. Hayaan nyo kaming ipakita kung paan ating ibigay ang sabili at pati ng mga sigawang palapangan sila Kenshi Pistilla at Churchill Quintzer Milimus, mga mag-aaral mula sa Great World Kataon at Kanamang. Yeah. 
Congratulations po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Pong Amin po tinatawagan ang head teacher, Ma'am Christine Abenohar, para sa paggawad ng sertifiko. This, this certificate is presented to a grateful acknowledgement of our invaluable service as resource speaker during the parenting session of the Bossy Science Integrated School with the topic Increases for Parents, Breaking Down Stigma to Improve the Mental Well Being of the Students of CCSIS. Given the this 19th of November 2022 at the Bossy Science Integrated School, Chepeco Avenue, Barangay Tres Calambas, City of Laguna, signed by Sir William B. Bartolome. This certificate is presented to Mom Emelita B. Ferrer. Para naman sa pagpapresenta ng mga programa dito sa ating paaralan, aming inaanyayahan ang pagalang-galang at nagbibig-ibig na guro ng paaralan sa Nerfren Sambaro. Ating siyang bigyan ng masigawang palakakal.
all about. So as a deputy coordinator, on behalf of the school, I would like to thank you all for the for the love, care, and generosity you are extending to the school our program projects and activities. However, folks, we have this adaptive program of the school under the Bugad or Tentative the Bugad Scholar Program. Peace of all gathered know the Pangasami Pool that aims to provide monthly cash allowance to the so far 40 identified beneficiaries. Unfortunately, the remaining fund of the guard is well, it's only about 56,000, and our target is 80,000 equivalent to 200 pesos allowance per month or 2,000 pesos a year per second ball. So, given the situation, we are now under generous part to be sponsors for, of our learners. So I already distributed for uh, this letter to the advisors. Voluntary for is Now those are very much willing not to help for our learners to continue schooling for this school year till June next year, because some of them are really struggling in terms of finances. Uh, feel free for to grab this uh, letter. So we have here for the cover letter signed by the principal. And the second page for is the pledge of sponsorship. So you will be writing your name here and how many learners you will be sponsoring. But it can be a learner alone. Then the amount of uh, the donation you would like to shout out. Then we have also here the mode, the mode of donation. Is it going to be monthly, quarterly, second annual? Or one time donation. So, kindly we can coordinate it closely with the advisory board. Okay, so, or feel free to approach me and Sir Dabu and other SPK officers because this is a program actually in partnership with the SPPA. Actually, this has been going on for the past year. So, even without the pandemic, we already have this program, but we talk then for the amount we given to the recipients for already 1,000 pesos, 1,000 talented pesos per recipient. Now, before the pandemic, and it was cut to 200 pesos because for the past years, for, we had the uh, online uh, online schooling. So, we gave assistance to 80 students now, for the past two years. But this time, for, uh, the budget is still uh, 200, but hopefully, for because of your generosity, we can add more. So after for this uh, day, uh, the SPCA school will be sitting once more to talk about for the finalization of this program. And of course, uh, how can we really help the learners? Then how much we can give for? So, madami, uh, madami, salamat po. That would be all. Okay, po. So approach for the advisors. Salamat po all for those who are in the class. Okay. Maraming salamat po, Sir Sambalad. Sa pagpapos ng aking programa, sigurado ang mga sa ating mga mag-aakal na nakakadama ng alaman at ilusyon. Dahil sa ilang sandali na lamang ay matutumayan nila ang bunga ng ilang pagsasaga sa unang parkahan. Ngunit anuman ang maging bunga ng ating paghihirap, Sigurado naman tayo ang ilang pinaghirapan at inuwa ang mula sa Cusco, tamang Dad Partner. Maraming salamat na pangitinig at pagsubaybay sa ating programa. Ako muli si Xavier Cordillero. At ako naman si Ronald Anan and Bigger, ang inyong yung maasahan at pagdali ng programa mula sa Pakta Kapanayan at Bukhaw. Great, well, maraming salamat.